The question says a person invests rupees 500 at the end of each year with a bank which pays interest at 10% per annum compound interest annually. The amount standing to his credit one year after he made his yearly installment, yearly investment for the twelfth time is. Four options are given. We have to choose the correct one. So यहाँ पे इस question में आप हो annuity amount given है annuity amount जो कि आप regularly pay कर रहे हैं after a fixed interval जिसको हम capital A से represent कर रहे हैं. तो ये हो गया आपके पास five hundred rupees. Then हमें rate of interest भी given है, rate of interest जिसको हम represent करते हैं capital small i से, rate of interest हम decimal में लेते हैं, so 10% per annum which is equals to 10 divided by 100, so this is equals to 0.1 per annum, so small i की value भी आ गई हमारे पास, अब स्मॉल एन क्या है स्मॉल एन है आपके पास टाइम इन ईयर तो स्मॉल एन की वैल्यू कितने गिवन है स्मॉल एन मुझे गिवन है एट द एंड ऑफ ट्वेल्थ टाइम गिवन है तो ट्वेल्थ टाइम यानी कि एन की वैल्यू हो गई आपके पास ट्वेल्व ईयर्स तो हमसे पूछा गया है फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करते हैं फ्यूचर वैल्यू देन हम फाइंड आउट करेंगे Standing amount after one year of his after one year of his twelfth time investment. उसके बाद उसका standing standing credit amount कितना होगा? ये find out करना है तो यहाँ पे देखिए future value is equal to formula होता है capital A one plus I raised to the power small n minus one divided by I अब यहाँ से हम future value calculate कर लेंगे, so future value is equal to capital A which is 500 rupees, one plus I, I है मेरा 0.1 raised to the power 12 minus one divided by 0.1, तो यहाँ से आ गया future value is equal to 500, and ये हो गया आपके पास minus करके value आ जाएगी 2.138 एंड इसको डिवाइड करना है किससे 0.1 से तो फ्यूचर वैल्यू आ गई आपके पास रुपीस रुपीस 10,690 अब हमें स्टैंडिंग अमाउंट चाहिए आफ्टर 12 मंथ तो यहाँ पे आएगा आपके पास देयरफॉर टोटल टोटल अमाउंट आफ्टर टोटल अमाउंट आफ्टर 12 मंथ इंस्टॉलमेंट जो ट्वेल्थ मंथ इंस्टॉलमेंट होगी उसके बाद आपकी जो फाइनल अमाउंट होगी वो कितनी होगी तो डेट विल बी इक्वल्स टू रुपीस वन जीरो सिक्स नाइन जीरो मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस आई तो दिस इज इक्वल्स टू वन जीरो सिक्स नाइन जीरो मल्टीप्लाइड बाय आई की वैल्यू कितनी है so one plus i is your zero point one. So यहाँ से आ गया one zero six nine zero multiplied by one point zero one. So ये value आएगी आपके पास approximately one one seven six one point three six rupees. Options में check कीजे one one seven six one point three six rupees. That is your option number one. So for this question, option number one is the final answer.